एडन गुरु की कक्षा में आपका स्वागत है मैं संदीप प्रियदर्शी और आज हमारा टॉपिक्स है रेशियो और प्रोपोर्शन इसे हम अनुपात और समानुपात कहते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि रेशियो कैसे निकाला जाता है फिर प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे जैसे रेशियो मान लो हमने लिया ए और बी मान लो दो व्यक्ति है और उसके पास तीन दो के अनुपात में पैसे हैं यदि दोनों के पास खुल मिलाकर एक हजार रुपया हो तो फिर पूछा जा सकता है कि ए के पास कितने होंगे और बी के पास कितने रुपया होंगे ठीक है रेशियो पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना कि रेशियो में यदि आप किसी एक चीज से गुना किया जाए या किसी एक नंबर से भाग दिया जाए रेशियो चेंज नहीं होता है जैसे मान ले अगर हम इसे तोड़ना हो तो हमने माना कि ए के पास तीन एक्स रुपया है तो बी के पास कितने हैं दो एक्स और दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे थ्री एक्स प्लस टू एक्स बराबर कितना होगा एक हजार क्योंकि दोनों को मिलने के बाद एक हजार रुपया है इट मीन्स फाइव एक्स इक्वल टू एक हजार यानी x बराबर क्या हुआ दो सौ रुपया ए के पास कितने रुपये हैं थ्री एक्स इसका मतलब हुआ तीन गुना दो सौ और वो कितने के बराबर होगा छः सौ रुपया बी के पास टू एक्स रुपीज है तो ये दो गुना दो सौ और ये कितना होगा चार सौ रुपया यानी ए के पास छः सौ और बी के पास चार सौ यदि ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो फिर थ्री टू आएगा और ए और बी के पास टोटल कितने पैसे हैं तो 600 सौ प्लस चार कितना हो गया 1000 ठीक है ये हुआ रेशियो तोड़ना एक और तरीके से हम लोग ले सकते हैं जैसे हमने कहा तीन दो अनुपात में है तो हम मान सकते हैं कि ए के पास तीन यूनिट रुपया हो तो बी के पास कितने यूनिट होंगे दो यूनिट होंगे और दोनों मिलकर कितना यूनिट होगा पाँच यूनिट और पाँच यूनिट कितने के बराबर एक के बराबर तो यहाँ एक यूनिट दो के बराबर ठीक है तो ए के पास तीन यूनिट यानी तीन गुना दो सौ कितना होगा छः सौ और फिर बी के पास दो यूनिट यानी दो गुना दो सौ कितना हुआ चार सौ रुपया क्लियर है कभी कभी आपके पास जो रेशियो दिया जाता है वह फ्रैक्शन में होता है आप चाहो तो फ्रैक्शन को लेके भी आप निकाल सकते हो पर आप ऐसा नहीं करोगे जब भी फ्रैक्शन में कभी रेशियो दिए जाए तो आप उस फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करोगे जैसे एक ले ले एक बटे दो रेशियो एक बटा तीन यहां पर क्या दिया है एक बटा दो और एक बटा तीन क्या है फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या करते हैं थोड़े देर पहले हमने बताया था आपको कि रेशियो में किसी एक चीज से मल्टीप्लाई किया जाए रेशियो चेंज नहीं होता है इसका मतलब है हम इसमें कोई एक नंबर से गुना कर सकते हैं और वो नंबर क्या होगा जो डिनोमिनेटर है जो हर है उसका लघुत्तम समाप्त वर्तक होगा जैसे ये दो और ये तीन तो दो और तीन का एल्शियम कितना होगा सिक्स हम यहाँ दोनों जगह पे सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या होगा कट के तीन और ये कितना होगा तीन गुना दो और आपका रेशियो क्या आया थ्री रेशियो टू ठीक है जब दो ही संख्या हो दो नंबर्स हो और उसका रेशियो निकालना हो फ्रैक्शन में दिया गया हो तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो एक बटा दो और एक बटा तीन है तो आप क्या करो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे ये एक गुना तीन और ये क्या हो जाएगा एक गुना दो और फिर ये रेशियो होगा तीन दो ठीक है पर ऐसा आप दो वाले में ही कर सकते हो ये आप कहीं भी कर सकते हो क्या करना है डिनोमिनेटर यानी हर का एल्सियम लघुतम समाप्त तक लेंगे और उससे मल्टीपल्स गुना कर देंगे ठीक है अब आए कभी कभी ना रेशियो जोड़ने को दिया जाता है जैसे ए रेशियो बी दे दे बी रेशियो सी दे दे सी रेशियो डी दे दे तो आप इन तीनों और इन चारों को कैसे जोड़ सकते हैं कभी ए बी सी डी का रेशियो निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो जैसे मान लो ए रेशियो बी तीन रेशियो दो दिया गया है और बी रेशियो सी मान लो चार रेशियो पांच दिया गया है अब हमें क्या निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी ठीक है हमेशा याद रखना यहाँ पर एक कॉमन टर्म का आना जरूरी है तभी यह एक दूसरे से जुड़ पाएगा जैसे यहाँ क्या कॉमन टर्म है बी ठीक है 
अब क्या करते हो यदि आप इससे इसको मल्टीपल करोगे तो आपको ए मिलेगा जैसे चार गुना तीन ए आ गया जब इससे इसको मल्टीपल करोगे तो आपको बी मिलेगा ये कुछ होगा चार गुना दो बी और फिर जब आप इससे इसको मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलता है सी मिलता है और वो होगा दो गुना पाँच ये हुआ ट्वेल्व एट और टेन ठीक है अब एक बात ख्याल रखना है रेशियो अपने आप में को प्राइम नंबर्स होता है को प्राइम नंबर्स याद करो हमने एस सी एफ में को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था वहाँ पर मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक संख्याएं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन टर्म्स नहीं हो वही होता है को प्राइम इसका मतलब अगर रेशियो में भी कभी कोई कॉमन टर्म्स आ जाए तो आप उसे क्या करोगे निकाल दोगे उसे को प्राइम बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है क्योंकि रेशियो में कभी भी कोई कॉमन टर्म्स नहीं होता है जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये बारह आठ और दस है बारह आठ और दस में क्या कॉमन है दो तो हम क्या करेंगे यहाँ से दो को निकाल लेंगे ये कुछ होगा सिक्स फोर और फाइव तो ये किसका रेशियो आया छः चार और पाँच का अनुपात तो ये हुआ ए बी और बी सी को जोड़ना मान लें एक और लिया जाए जैसे हमने लिखा सी डी मान लो सी डी कुछ दिया हुआ है दो रेशियो एक ठीक है तो यदि इसे मल्टीपल किया जाए तो ये होगा दो गुना छः कितना होगा ट्वेल्व ये हुआ दो गुना चार कितना हुआ आठ और ये हुआ दो गुना पाँच कितना हुआ दस और लास्ट से लास्ट यानी पाँच गुना एक इट मीन्स फाइव यानी ए बी सी डी का रेशियो आया बारह आठ दस और पाँच का ठीक है एक और तरीका है निकालने का जैसे अभी हमने लिया था ए बी का रेशियो आप मान लो तीन चार ले लो और सी डी का रेशियो दस और नौ का हो ठीक है अब हमें क्या चाहिए ए बी सी का रेशियो आप देख रहे हो कि यहाँ पर बी कॉमन है यदि इन दोनों जगह पे चूंकि यहाँ पे बी है अगर कोई एक कॉमन टर्म लिया जाए तो आंसर हमारा मिल जाएगा यानी हम ऐसे भी कुछ जोड़ सकते हैं जैसे यहाँ चार है और यहाँ दस है तो यहाँ कॉमन टर्म लाने के लिए हम क्या करते हैं चार और दस का क्या लेते हैं एलसीएम चार और दस का एलसीएम कितना होगा बीस ठीक है अब यहाँ बताओ बीस लाने के लिए आप किससे मल्टीपल करोगे पाँच से और यहाँ बीस लाने के लिए आपको किससे मल्टीपल करना होगा दो से बस आप मल्टीपल करके लिख दो ये पाँच गुना तीन पंद्रह ये पाँच गुना चार बीस ये हो गया दो गुना दस बीस और ये दो गुना नौ कितना हुआ अट्ठारह ठीक है अब देखें यहाँ दोनों सेम नंबर से आ गया अब आप इसे लिख सकते हो पंद्रह बीस और अट्ठारह यही हुआ रेशियो ए बी सी का ठीक है पहले वाला जो हमने जोड़ा था वो सिर्फ आप दो संख्याओं में ही कर सकते थे यानी ए बी बी सी और सी डी ऐसे हुआ तब कर सकते पर ये जो अभी हमने किया जहाँ एलसीएम लेके कोबन टर्म्स ढूंढ के किया है ये आप किसी भी संख्या यानी दो या दो से ज़्यादा भी संख्याएं हो तो वहाँ भी कर सकते हो जैसे एक क्वेश्चन ए बी सी का रेशियो दो तीन चार है और सी डी और ई e का रेशियो छ पाँच और तीन है हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी और रेशियो ई e क्या होगा अब देखें यहाँ तीन तीन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सी और यहाँ पे सी दो जगहों पे कॉमन टर्म है तो एक ऐसा यहाँ पे कॉमन टर्म लाया जाए ठीक है और वो लाने के लिए हमने क्या किया था इस दोनों अंक का क्या लोगे एलसीयम और वो कितना होगा बारह अब बताओ यहाँ बारह लाने के लिए आपको किससे गुना करना पड़ेगा थ्री से और यहाँ बारह लाने के लिए आपको किससे मल्टीपल करना होता है दो से ठीक है अब मल्टीपल करके आप इसे लिख सकते हो जैसे ये तीन गुना दो छः तीन गुना तीन नौ और फिर तीन गुना चार कितना होगा बारह यही चीज़ यहाँ पे दो गुना छः बारह दो गुना पाँच दस और दो गुना तीन छः हुआ अब यहाँ और यहाँ कॉमन टर्म है तो ये जोड़ के लिख लेना है अब ये सिक्स रेशियो नाइन रेशियो ट्वेल्व रेशियो दस और रेशियो छ आया क्लियर है तो ये था रेशियो के बारे में अब आए एक हमने और भी चीज लिखा है यहाँ प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है समानुपात ठीक है अब वो देखते हैं जैसे मान लो चार संख्याएं ए बी सी और डी यदि ये एक प्रोपोर्शन में है इसका मतलब हम कुछ ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्सन सी रेशियो डी 
ठीक है यदि ये चारों एक प्रोपोर्शन में हो तो इसका मतलब है ए मल्टीपल डी बराबर हमेशा बी गुना सी ही होगा ठीक है अब आए इसको आप काउंटिंग कैसे करते हो जैसे हमने लिखा ए ए को आप कहते हो फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथम समानुपात बी को आप कहते हो सेकेंड प्रपोर्सन द्वितीय समानुपात सी को तृतीय समानुपात और डी को आप कैसे पढ़ते हो चतुर्थ समानुपात ठीक है आपको कैसे कभी तीन संख्याएं दी जाएंगी और कोई भी प्रपोर्शन आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा सेकेंड प्रपोर्शन क्या होगा थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा या फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा जैसे मान लो एक तीन संख्याएँ ले आठ बारह और सोलह का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें ठीक है अब जैसे आठ बारह सोलह का चौथा समानुपात आप कुछ नहीं करना ए बी सी डी के तरह ये लिख देना आठ पहला हो गया बारह दूसरा हो गया सोलह तीसरा हो गया और डी चौथा हो गया हमें चतुर्थ चाहिए अब आपको पता है ए गुना डी बराबर क्या होता है बी गुना सी यानी डी बराबर बाय आठ और ये आठ गुना दो सोलह और बारह गुना दो कितना हुआ चौबीस यानी ट्वेंटी फोर यानी चतुर्थ समानुपात क्या हुआ ट्वेंटी फोर अब कभी इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखा जाए जैसे मान लो आपसे कहे सेकेंड समानुपात दूसरा समानुपात याद करें द्वितीय ठीक है और यही रहता आठ बारह और सोलह का द्वितीय समानुपात ज्ञात करें अब द्वितीय का मतलब समझ लो बी आपसे पूछा जा रहा आप बस इसे वैसे ही लिखोगे आठ हमें कौन सा मांगा जा रहा था बी तो देखो बी लिखा फिर बारह और फिर सोलह फिर से वही चीज ए गुना डी बराबर बी गुना सी और आप फिर बी निकाल लोगे और ये आंसर हुआ अगर थर्ड पूछा जाए तो आप ए बी फिर सी के जगह पर सी लिखेंगे और डी के जगह पर डी लिखेंगे ठीक है तो जो भी पूछा जाए आप उसके जगह पे एक्स या ए बी सी डी लिख लो बाकी आंसर निकाल लेना हमेशा यही होगा ए गुना डी बराबर बी गुना सी एक तरीके और होते हैं इसे काउंट करने का जैसे ए बी सी और डी ठीक है आप अभी थोड़े देर पहले काउंट किया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ठीक है एक और तरीका है काउंट करने का ये हुआ फर्स्ट ठीक है इस दोनों को आप क्या कहते हो मीन यानी मध्य समानुपात और ये फिर थर्ड समानुपात ठीक है फर्स्ट मीन और थर्ड ठीक है जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आठ और सोलह का मध्य समानुपात ज्ञात करें अब क्या करेंगे आठ को पहले लिखेंगे मीन का मतलब बी और सी दोनों होता है तो यहां पर आपने क्या लिखा एक्स और डी की जगह पे क्या लिखेंगे 16 ठीक है अब x का स्क्वायर बराबर 8 गुना सोलह तो x बराबर क्या होगा 8 गुना सोलह का रूट और ये क्या होगा 4 गुना दो रूट टू यानी 8 रूट टू क्लियर कभी भी मीन्स यानी मध्य समानुपात पूछा जाए तो वहां दोनों जगहों पे हम क्या रखेंगे x और x ही रखेंगे ठीक है अब आए कभी कभी ना एक समानुपात कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि उसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वह चारों संख्या एक प्रोपोर्शन में आ जाए जैसे एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि 11, 26, 36 और छिहत्तर में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दी जाए कि चारों संख्या एक समानुपात में आ जाए चारों संख्या समानुपात में आ जाए इसका मतलब क्या हुआ पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा हो जाए ठीक है अब देखिए यदि आपके पास नहीं पता कौन सी संख्या है छोटी तो हम क्या मान सकते हैं x, ठीक है जैसे माना कि यदि उसमें x चारों संख्या में जोड़ दी जाए तो यह चारों प्रोपोर्शन में आ जाए इसका मतलब क्या होगा ग्यारह प्लस एक्स 26 सिक्स प्लस एक्स थर्टी सिक्स प्लस एक्स और 76 सिक्स प्लस एक्स हो जाए ठीक है अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा पहला गुना चौथा बराबर क्या होगा दूसरा गुना तीसरा अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा लंबे में चले जाओगे 
ठीक है कैलकुलेशन हमारा लॉन्ग पड़ेगा और हमें समय की खपत ज़्यादा करनी पड़ेगी ठीक है तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो इससे बचने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे जो हमारे पास विकल्प दिए गए होंगे उस विकल्प को लेंगे और लगाएं मान लो हमारे पास कुछ विकल्प होता है पहला तीन दूसरा विकल्प मान लो चार तीसरा विकल्प पाँच और मान लो चौथा विकल्प दो दिया गया हो तो हम क्या करेंगे एक एक विकल्प को लेके इस पे लगाएंगे और फिर मल्टीपल्स करके चेक करेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा जैसे मान लो यदि आपने यहाँ पे तीन लिया तो ये क्या होगा ग्यारह प्लस तीन चौदह और फिर सेवन सिक्स प्लस तीन कितना सेवन नाइन और ये हो जाएगा छब्बीस प्लस तीन उनतीस और छत्तीस प्लस तीन कितना हुआ उनतालीस अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है ठीक है अब मल्टीपल करोगे तो टाइम क्या होगा आपको ज़्यादा लगेगा इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करना और फिर देखना क्या यूनिट प्लेस वहाँ आ रहा है जैसे नौ गुना चार करोगे तो क्या आएगा छत्तीस यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा छः और नौ गुना नौ करोगे तो क्या आएगा इक्यासी यानी इसका इकाई अंक क्या आया एक आया अब बताओ इसको मल्टीपल करने पे इकाई अंक छः आए और इसको मल्टीपल करने के बाद इकाई अंक एक आए तो क्या ये दोनों मल्टीपल्स बराबर होंगे नहीं होंगे इसलिए ऑप्शन फर्स्ट गलत है ठीक है कभी अगर ये इकाई अंक भी बराबर हो जाए तब आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ठीक है आगे ऑप्शन लेते हैं जैसे मान लो दूसरा ऑप्शन है चार यदि यहाँ चार लिया जाए तो ग्यारह प्लस चार पंद्रह सेवेंटी सिक्स प्लस चार कितना होगा अस्सी छब्बीस प्लस चार तीस और छत्तीस प्लस चार कितना होगा चालीस अब देखें अगर पंद्रह गुना आठ करोगे तो क्या आएगा एक सौ बीस यानी ये बारह सौ और तीस गुना चार भी कितना आ रहा बारह सौ यानी ये दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब हमारा आंसर क्या सही है फोर यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है ठीक है यदि मान लें बी नहीं मिलता तब हम क्या करते हम सी पे जाते फिर उसे चेक करते ठीक है दूसरी बात हमेशा ख्याल रखना कि जो आपके पास जो ऑप्शन दिए जाते हैं ठीक है उसमें कभी भी आप हमेशा ए पहले ऐसा नहीं कि ए करेंगे फिर बी करेंगे फिर सी और फिर डी नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप क्या करोगे जो ऑप्शन सबसे आसान हो उसे आप पहले लगाना ठीक है मान लें कि वो ऑप्शन नहीं हो तब भी आपको एक क्लू देगा कि आंसर इससे ज़्यादा बड़ी संख्या होनी चाहिए या छोटी संख्या होनी चाहिए क्लियर है तो हमेशा ऑप्शन को कभी भी ए बी सी डी की ओर से नहीं लगा के सबसे आसान ऑप्शन हम लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं ठीक है तो ऑप्शन लगाने के लिए भी आप ध्यान रखोगे अब आओ अब आगे एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे क्वेश्चन है कि बत्तीस हजार रुपया को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटना है कि ए बी सी और डी को तीन अनुपात दो अनुपात चार अनुपात सात के अनुपात में पैसे मिले अब यहाँ रेशियो क्या दिया गया ए बी सी डी का ए बी सी और डी का रेशियो क्या दिया तीन दो चार और सात के अनुपात में दिया गया और इन लोगों के पास कितने पैसे हैं थर्टी टू थाउजेंड बत्तीस हजार रुपया ठीक है अब या तो आप चाहो यहाँ एक्स लगा लो ठीक है समय या तो आप यूनिट से ही काम चला सकते हो तो मान लो अगर ये से यहाँ पे यूनिट लिया जाए तो ए के पास तीन यूनिट बी के पास दो यूनिट सी के पास चार यूनिट और डी के पास कितने हैं सात यूनिट हैं अगर सबको जोड़ा जाए तो तीन प्लस दो प्लस चार प्लस सात बराबर कितना होगा बत्तीस हजार रुपया क्योंकि सबको टोटल मिलके कितने पैसे हैं थर्टी टू थाउजेंड इसे जोड़ा जाए तो ये कितना आएगा सात चार ग्यारह और पाँच सोलह ठीक है यानी सोलह कितने के बराबर है सोलह यूनिट बत्तीस के बराबर यानी एक यूनिट कितने के बराबर हो गया 2000 के बराबर हो गया तो यदि देखा ए के पास कितने यूनिट थे तीन तो एक यूनिट 2000 के बराबर तो तीन यूनिट कितने के बराबर होंगे छः हज़ार रुपया के बराबर होगा जैसे बी है दो यूनिट तो ये कितना होगा दो गुना दो हज़ार और वो कितना होगा 4000 के बराबर जैसे सी सी के पास चार यूनिट तो चार गुना दो और ये कितने हुए आठ के बराबर 
और डी के पास थे सात यूनिट तो ये सात गुना दो हज़ार और आंसर कितना हुआ चौदह हज़ार रुपया ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन था इसमें जिसको हमने ए बी सी के बीच में बत्तीस हज़ार रुपये को बांटा है अब कभी कभी रेशियो किस में दिया जाता है फ्रैक्शन में दिया जाए तो वहाँ कैसे करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो कि तेईस हज़ार पाँच सौ रुपये की एक राशि को ए बी तथा सी में तीन बटे चार अनुपात पाँच बटे छः अनुपात तीन बटे आठ के अनुपात में बांटना है कितने की राशि को तेईस हज़ार पाँच सौ की एक राशि को बांटना है अब याद करो हमने कहा था कि कभी भी अगर रेशियो फ्रैक्शन में आए तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप राशि के फ्रैक्शन को हटाओगे जो फ्रैक्शन दिया गया है रेशियो में उसके फ्रैक्शन को खत्म करोगे फ्रैक्शन तोड़ने के लिए फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हर का हर का क्या लोगे यानी डिनोमिनेटर का आप एल्शियम लोगे डिनोमिनेटर है चार छः और आठ इसका एल्शियम कितना होगा चौबीस यानी ट्वेंटी फोर से क्या करेंगे सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे और ये कुछ कट किया छः बार चार बार और आठ से तीन बार और ये संख्या होगी अट्ठारह रेशियो बीस रेशियो नौ अब इसी को तेईस हजार पाँच सौ में तोड़ना है हमारे पास टोटल राशि कितना है तेईस हजार पाँच सौ अगर इसे जोड़ा जाए तो ये टोटल कितने हो जाएंगे सैंतालीस यूनिट बराबर तेईस हजार पाँच सौ यानी ए के पास अट्ठारह यूनिट है बी के पास बीस यूनिट और सी के पास नौ यूनिट है तो टोटल जुड़ने पर कितने हुए सैंतालीस यूनिट और सैंतालीस यूनिट कितने के बराबर है तेईस हजार पाँच सौ के बराबर तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा तेईस हजार पाँच सौ बाईस सैंतालीस तो वो कितने का होगा पाँच सौ के बराबर अब किसी के भी बारे में पूछा जाए हम क्या करेंगे मान लो अगर आपसे पूछा जाए तो ए के पास कितना यूनिट है अट्ठारह तो ये क्या होगा अट्ठारह गुना पाँच सौ और आंसर क्या होगा नौ हजार रुपया ठीक है यदि बी के बारे में पूछा है बी के पास कितने यूनिट बीस यूनिट है बीस गुना पाँच सौ और वो कितने हो गए दस हजार रुपया और सी के पास नौ यूनिट तो नौ गुना पाँच सौ और वो कितने के बराबर होगा पैंतालीस सौ रुपये के बराबर होगा ठीक है एक क्वेश्चन आगे दे रहे हैं वो आपको बताना है ए बी सी और डी के पास एक बटा दो तीन बटे चार चार बटे पाँच तथा एक बटे आठ के अनुपात में पैसे हैं यदि अभी तक देखो जो भी क्वेश्चन दिया था वहाँ पे क्या था कुल टोटल रकम दिया गया था उस रकम को ए बी सी डी में बांटना था यहाँ पे थोड़ा अलग दे रहे हैं मान लो यदि ए के पास छः सौ रुपया हो तो डी के पास कितने रुपये होंगे ठीक है देखो कैसे बनाना है सबसे पहला काम क्या करोगे आप फ्रैक्शन को हटाओगे रेशियो से उसके लिए आप क्या करते हो डिनोमिनेटर का हम एल्शियम लेते हैं यदि डिनोमिनेटर का एल्शियम लेंगे वो कितना आएगा दो चार पाँच और आठ का चालीस सब जगह पे चालीस से मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करते हैं रेशियो में किसका एल्शियम लेते हो डिनोमिनेटर यानी हर का हम एल्शियम लेते हैं यहाँ पर एल्शियम कितना आ रहा है फोर्टी ठीक है आप क्या करोगे आप चालीस से सब जगह मल्टीप्लाई करोगे चालीस से मल्टीपल करने के बाद ये आया कुछ ये बीस ये रेशियो आया तीस ये थर्टी टू और ये कितने का आया पाँच का अब देखो टोटल होता तो हम सबके रकम को जोड़ देते हैं पर टोटल नहीं दिया हुआ है आपके पास क्या दी गई है ए के पास कितने रुपया है वो दिया गया है और यहाँ पर ए के पास कितने हैं यानी ए के पास यदि 20 यूनिट है तो बी के पास 30 यूनिट है तो सी के पास 32 यूनिट है तो डी के पास कितने हैं 10 यूनिट क्योंकि हमारे पास ए के क्वेश्चन में ए के पास छः सौ रुपया और यहाँ कितना यूनिट है 20 यूनिट है इसका मतलब हुआ कि 20 बराबर छः सौ रुपया तो एक यूनिट बराबर छः सौ बटे बीस और वो कितना आएगा तीस रुपया के बराबर यानी एक यूनिट तीस के बराबर हमसे पूछा जा रहा है कि डी के पास कितने पैसे होंगे तो डी के पास कितने यूनिट था पाँच तो पाँच यूनिट बराबर पाँच गुना तीस और ये कितना होगा एक सौ पचास अब आगे चलते क्वेश्चन करते चौथा नंबर क्वेश्चन है कहा 
आठ हजार सात सौ रुपया को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटना है कि यदि ए के पास एक रुपया हो तो बी के पास अस्सी पैसे हो यदि बी के पास एक रुपया हो तो सी के पास एक रुपया बीस पैसे हो और यदि सी के पास एक रुपया हो तो डी के पास पचहत्तर पैसे हो तो डी के पास कितने रुपये हैं अब देखो यह कंडीशन दिया गया है कंडीशन क्या दिया कि यदि ए के पास एक रुपया हो तो बी के पास पचहत्तर पैसे हो दूसरा यदि बी के पास एक रुपया हो तो सी के पास एक रुपया बीस पैसा हो फिर एक और कंडीशन दिया है कि यदि सी के पास एक रुपया हो तो डी के पास कैसे मिलने चाहिए पचहत्तर पैसे मिलने चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरह से दिया गया ए और बी हम क्या करेंगे यहाँ पर ए और बी का अलग रेशियो लेंगे बी और सी का अलग रेशियो लेंगे और सी और डी का अलग रेशियो लेंगे और फिर आप क्या करोगे ए बी सी और फिर ए बी सी डी चारों को जोड़ेंगे और फिर वहाँ से आंसर निकालेंगे ठीक है जैसे कहा गया यदि ए के पास एक रुपया हो तो बी के पास कितने हो अस्सी पैसे एक रुपया एक रुपया का मतलब क्या सौ पैसे चूंकि इधर पैसे में था तो इधर भी आप क्या बनाओगे इधर भी हम पैसे बनाएंगे और ये रेशियो हंड्रेड एटी और इसको रेशियो आप क्या लिख सकते हो पाँच और चार क्योंकि रेशियो में कोई भी कॉमन टर्म नहीं छोड़ा जाता है अब आया बी और सी अब कहा कि यदि बी के पास एक रुपया हो यानी सौ पैसे तो सी के पास कितने होने चाहिए एक रुपया बीस पैसे इट मीन्स एक सौ बीस पैसे और रेशियो ये कितना आया अब फाइव रेशियो सिक्स अब आप क्या करोगे ए बी और किसका रेशियो निकाल लेंगे सी का रेशियो ए बी सी का रेशियो कैसे आता है पाँच गुना पाँच पच्चीस पाँच गुना चार बीस और फिर चार गुना छः कितने का आया चौबीस ये हुआ ए बी सी का रेशियो अब सी और डी का रेशियो अगर यहाँ लिया जाए कहा गया है कि सी के पास एक रुपया हो तो डी के पास कितने होने चाहिए पचहत्तर पैसे और इस रेशियो का आप निकालते हो तो ये रेशियो कुछ आता है चार और तीन का और फिर हमें किसका चाहिए रेशियो ए बी सी डी का रेशियो चाहिए ठीक है अब देखो यहाँ पे कॉमन है यदि यहाँ और यहाँ पे कॉमन टर्म हम डाल दें तो हमारा आंसर बन जाएगा देखो चार और चौबीस कॉमन टर्म लाने के लिए क्या करते हो दोनों संख्या का दोनों नंबर्स का आप क्या लेते हो एल्शियम यहाँ चौबीस और चार का एल्शियम कितना होगा ट्वेंटी ही होगा चौबीस लाने के लिए यहाँ एक से गुना करना पड़ेगा और चौबीस लाने के लिए यहाँ किससे गुना करोगे छः से करोगे और ये कुछ आएगा छः गुना चार चौबीस और छः गुना तीन अट्ठारह अब इसे रेशियो बना लो पच्चीस बीस चौबीस और अट्ठारह का अनुपात ये हुआ ए बी सी डी का अनुपात अब हमारे पास रकम कितना था टोटल एटी सेवन हंड्रेड ए के पास पच्चीस यूनिट है बी के पास बीस यूनिट है सी के पास चौबीस यूनिट और डी के पास अट्ठारह यूनिट और टोटल मिलके कितना है सतासी सौ इसे जोड़ोगे तो आएगा एटी सेवन यूनिट एटी सेवन यूनिट एटी सेवन हंड्रेड के बराबर तो एक यूनिट सौ रुपये के बराबर हमें किसके बारे में पूछा जा रहा कि डी के पास कितने होंगे तो डी के पास कितने यूनिट है अट्ठारह और अट्ठारह यूनिट यानी अट्ठारह गुना सौ और ये आंसर कितना हुआ अट्ठारह सौ रुपया ये आंसर हुआ आपका ठीक है तो कभी भी अगर इस तरह के दिए जाएं तो आप कभी भी एक साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करोगे हमेशा ए बी का बी सी का और सी डी के साथ जोड़ के फिर ए बी सी डी निकालेंगे क्लियर है अगला क्वेश्चन आप में से बताओ एक क्वेश्चन है कि नौ हजार तीन सौ रुपया की एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि जब ए को छ रुपया मिले तो बी को आठ रुपया मिले लेकिन जब बी को बारह रुपया मिले तो 
सी को दस रुपया मिले अब आप में से कौन बताएगा हाँ बता रहे भाई क्या होगा आंसर सर तीन हजार रुपया हाँ बिल्कुल ठीक रवि आपका आंसर ठीक है बाकी लोग देखो कैसे बनेगा सबसे पहले क्या काम करना है यहाँ ए के साथ बी और फिर बी के साथ सी जुड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे हमेशा पहले ए और बी का रेशियो निकालोगे फिर बी और सी का रेशियो निकालोगे फिर हम वहाँ से ए बी सी का रेशियो निकालेंगे और फिर उसे कितने रुपये आप लगाएंगे नाइन्टी थ्री लगा देंगे जैसे कहा ए बी ए के पास छः रुपया तो बी के पास आठ रुपया अब बताओ ये रेशियो क्या होगा तीन चार का फिर बी सी में आ जाओ तो बी के पास बारह रुपया तो सी के पास कितना है दस रुपया ये रेशियो कितना होगा छः और पाँच का और आप क्या निकाल रहे हो ए रेशियो बी रेशियो थ्री तो ये छः गुना तीन अट्ठारह ये छः गुना चार चौबीस और ये फिर चार गुना पाँच बीस ठीक है अब एक चीज़ आपको यहाँ दिख रहा होगा अट्ठारह चौबीस और बीस में कोई कॉमन टर्म है तो कॉमन टर्म निकाल लो नहीं भी निकालोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा पर क्या होगा आपके कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे क्लियर है ये क्या हुआ यहाँ कॉमन टर्म क्या है दो आप निकालो ये हुआ नाइन ट्वेल्व और दस ठीक है अब इसे कितने रुपया में तोड़ना है नाइन्टी में अगर इसे जोड़ते हो तो ये नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस दस बराबर नाइन्टी थ्री हंड्रेड ये हो गया इकतीस यूनिट तिरानवे सौ के बराबर है तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा तीन सौ रुपया के बराबर होगा जब यदि ए के बारे में पूछा जाए तो ए के पास कितने यूनिट नौ यूनिट है तो ये कितना होगा नौ गुना तीन सौ यानी सत्ताईस सौ रुपया बी के पास बारह यूनिट है यानी बारह गुना तीन सौ छत्तीस सौ रुपया और सी के पास दस यूनिट है तो दस गुना तीन सौ और आंसर क्या हुआ तीन हजार रुपया ठीक है क्लियर है अब देखिए कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट है यहाँ पे उस क्वेश्चन को देखना वहाँ पर क्या है ना कि जैसे ए बी सी तीन लोग हैं ठीक है तीन लोग में क्या किया जाएगा कि ए के पास बी और सी का ठीक है बी और सी का आधा भाग है तो इसका मतलब क्या हो ए के पास बी और सी का आधा भाग है इसका मतलब कुछ आप ऐसे लिखोगे ए बराबर बी और सी का कितना भाग है हाफ है ठीक है अब एक चीज और ध्यान रखना आप जो ए रेशियो बी बराबर दो रेशियो तीन लिखते हो इसका मतलब क्या है ए बटे बी बराबर दो बटे तीन यानी जो आप बटे में लिखते हो जो फ्रैक्शन में लिखते हो वो एक्चुअल में क्या होता है रेशियो होता है जैसे ए रेशियो बी का मतलब है ए बटे बी ठीक है जैसे यहाँ पे देखो हमने कहा कि ए के पास बी और सी के कुल का टोटल का आधा है इसका मतलब है ए बटे बी प्लस सी बराबर वन बाई टू और आप इसे रेशियो में क्या लिख सकते हो ए बी प्लस सी बराबर वन रेशियो टू तो अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कुछ इसी से रिलेटेड है ठीक है आगे का एग्जाम्पल्स का पाँच लाख पचास हजार की एक राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के पास बी और सी का चार बटे सात भाग तथा बी के पास ए और सी का एक बटा दस भाग हो तो सी के पास कितने रुपये होंगे ठीक है अब देखो जो बताया था वही चीज आया यहाँ पे क्या दिया गया प्लस में दिया गया और भाग में दिया गया तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ए के पास जो है बी प्लस सी का कितना है फोर बाय सेवन पार्ट है यानी चार बटे सात भाग है ये कुछ रेशियो ऐसे आ जाएगा ए बटे बी प्लस सी बराबर चार बटे सात और आप इसे रेशियो में बता सकते हो ए रेशियो बी प्लस सी कितना है चार रेशियो सेवन 
इसका मतलब क्या हुआ ए के पास चार यूनिट है तो बी और सी के पास कितने यूनिट है सात यूनिट हैं और दोनों मिलके टोटल मिलके कितने पैसे हैं इन लोगों के पास पाँच लाख पचास हजार रुपया है ठीक है यानी ए के पास चार यूनिट बी और सी के पास कितने यूनिट है सात यूनिट हैं और तीनों को जोड़ा जाए तो ये तो होगा ए प्लस बी प्लस सी और इधर कितना हो जाएगा ग्यारह यूनिट ठीक है तो आप ऐसे जोड़ सकते हो डायरेक्ट फोर प्लस सेवन बराबर पाँच लाख पचास हजार तो ग्यारह यूनिट पाँच पचास के बराबर हुआ तो एक यूनिट फिफ्टी थाउजेंड यानी पचास हजार के बराबर हुआ अब क्लियर है ए के पास चार यूनिट है तो ए के पास कितने पैसे होंगे चार गुना पचास हजार तो कितना हो गया दो लाख रुपया हमें चाहिए किसके बारे में सी के बारे में देखो दूसरा चीज दिया गया आपके पास कि बी के पास ए और सी का कितना है एक बटे दस भाग है इट मीन्स बी रेशियो ए प्लस सी बराबर एक और दस का तो यहाँ पर भी एक और दस का मतलब बी के पास एक यूनिट तो ए प्लस सी के पास दस ही यूनिट और दोनों मिलके कितना ग्यारह यूनिट और ग्यारह यूनिट फिर से पाँच लाख पचास हजार के बराबर तो एक यूनिट पचास हजार के बराबर होगा ठीक है अब चूंकि बी के पास एक ही यूनिट है तो बी के पास कितने होंगे पचास हजार रुपया ही होगा ठीक है अब हमें किसके बारे में निकालना था सी के बारे में तो सी बराबर कितना हो जाएगा टोटल पैसे कितने थे पाँच लाख पचास हजार जिसमें ए के पास है दो लाख रुपया और बी के पास पचास हजार रुपया तो ये दोनों जुड़ के कितना हुआ दो लाख पचास हजार और पाँच लाख पचास हजार में माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा तीन लाख रुपया आज के क्लास में इतना ही ये खंड वन था अगले खंड में हम फिर रेशो और प्रपोर्शन में ही कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे तब तक के लिए आप सभी छात्रों से मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद सारांश आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं बिंदु एक अनुपात भी अपने आप में सह अभाज्य संख्याएं होती हैं नंबर दो अनुपात में कुछ भी ओवनिष्ठ नहीं होता है बिंदु तीन यदि चार संख्याएं समानुपात में हो तो पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा होता है अगले वीडियो पर जाने से पहले निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दें